Hey guys, welcome back to channel Go for Agriculture. आज हम एनिमल हस्बेंड्री लेक्चर में हाउसिंग मैनेजमेंट और सिस्टम्स ऑफ हाउसिंग ये दोनों टॉपिक्स कवर करने वाले हैं सो so, ये हाउसिंग मैनेजमेंट बेसिकली इट्स ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब हाउसिंग कैसे होनी चाहिए उसका मेजरमेंट्स और बेसिक कैटल शेड का पिक्चर और स्पेसिंग ऐसे हम सब देखने वाले हैं और दूसरा है हम देखेंगे वॉट इज द स्पेस रिक्वायरमेंट मीन्स बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनिमल्स होंगे जैसे काम्स मिल्च एनिमल्स बिल्कस या प्रेगनेंट एनिमल्स सो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होंगे सो वॉट वी पी द स्पेसिंग रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड द प्रॉपर कम्फर्ट टू दम सो ऐसे बेसिक चीजें हम इस हाउसिंग मैनेजमेंट में देखेंगे ठीक है तो चलो अब शुरू करते हैं फर्स्ट है हाउसिंग ऑफ कैटल सो द मेन क्वेश्चन इज वाई द हाउसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो या पे कैटल का मतलब वी आर रेयरिंग इट ये तो बेसिकली वन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है सो so, इसमें हम वी आर रेयरिंग द कैटल सो एट द एंड व्हाट इज द मेन मोटो मोटो होगा टू हैव अ मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम द लाइफ स्टॉक मिल्क हो या कुछ भी एनीथिंग इट कैन बी ठीक है एट द एंड में हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए सो मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए तो हमें अच्छी मीन्स वी हैव टू गिव दम प्रॉपर हेल्थ प्रॉपर फूड प्रॉपर कम्फर्ट या प्रॉपर प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज हो या सम हार्श सनलाइट या हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन और कुछ भी वी हैव टू गिव दम द प्रॉपर हाउसिंग रिक्वायरमेंट ठीक है इसलिए हाउसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एट द एंड वी हैव टू गेट द मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम दम इसलिए हाउसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है हाउसिंग इज नथिंग बट जस्ट अ शेड यू नो प्रोवाइडिंग प्रॉपर होम फॉर द एनिमल्स इट कैन बी कैटल शीप हेन्स एनीथिंग इट कैन बी ठीक है सो ये है हाउसिंग का इम्पोर्टेंस नेक्स्ट है हमें देखेंगे सिलेक्शन ऑफ साइट सो यू कैन जस्ट यू नो लाइक मेक अ शेड वेर एवर यू वॉन्ट ठीक है शेड बनाने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे जैसे टोपोग्राफी यू हैव टू यू नो सेलेक्ट प्रॉपर प्लेस एंड ड्राइनेज ठीक है यू नो एंड ऑल्सो एन दो थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज आप टोपोग्राफी सेलेक्ट करते हो शुड बी बिट नियर टू द टाउन सो दैट यू नो यू कैन गो एंड सेल द मिल्क इजीली सो दैट इट वॉन्ट हैव मच ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है अगर हम थोड़ा सा एनिमल्स के हेल्थ या कंफर्ट के बारे में देखेंगे सो सिलेक्शन ऑफ साइड में ड्राइनेज भी इम्पोर्टेंट है और सॉइल टाइप भी होनी चाहिए मीन्स मीन्स यहाँ पे मीन्स एनिमल्स का एक्सक्रीशन जो होता है इट शुड बी प्रॉपरली एब्सॉर्ब्ड नो जो वाटर सप्लाई होनी चाहिए नो जो लीपर एक्सेसिबिलिटी और मार्केटिंग इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए वेंटिलेशन ठीक है बहुत सारी चीजें होंगे वी हैव टू मेक श्योर बिफोर सेलेक्टिंग साइट फॉर द हाउसिंग ठीक है सो नेक्स्ट हम देखेंगे कैटल शेड का व्यू ये तो बेसिक कैटल शेड है वी कैन सी दम लाइक मोस्टली इन द रूरल एरियाज ठीक है अगर हम थोड़ा सा मेजरमेंट्स देखेंगे सो ये तो बेसिकली साइड व्यू है सो इसलिए दो साइड्स होंगे ना सो एक साइड विल बी अ बिट शॉर्टर वेन कम्पेयर टू दी अदर साइड क्योंकि इसका एलिवेशन होता है मीन्स रूफ जो होता है ना इट इट विल बी बिट एलिवेटेड ठीक है सो एक साइड होगा नाइन फीट और दूसरा साइड होगा थर्टीन फीट क्योंकि इट विल बी बिट क्रॉस ठीक है सो अगर हम रूफ देखेंगे सो इट विल बी लाइक ये साइड देखो यहाँ पे साइड है ना विच इज ऑफ नाइन फीट सो ये नाइन फीट से रूफ विल बी बिट एक्सटेंडेड आउटवर्ड ठीक है सो दैट अगर मान लो द रेन इज फॉलिंग सो द रेन वॉटर टू इट वॉन्ट लिटरली कम इन साइड दिस हाउसिंग सो वन द रेन फॉल्स इट विल जस्ट यू नो मूव एस ए एंड इट विल लिटरली फॉल अ बिट फार फ्रॉम द हाउसिंग सो इसलिए रूफिंग जो है इट शुड बी बिट एक्सटेंडेड फ्रॉम द वॉल सो वो एक्सटेंज होगा Like approx two feet, two to two point five. वैसे ही ऊपर इस साइड भी हमें extension होनी चाहिए. It will be like two point five feet. ताकि यहाँ पे जो ground होता है ना इस side इस side वाली ground. It will be bit dry and also what will the there will be less entry of rain water into the shed. ठीक है हम 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 ऐसे minimize कर सकते हैं. So इस side होगा brick wall. So ये brick wall का length होगा three feet. ठीक है, सो ये थ्री फीट और 
या फिर दो आयरन रोड्स होंगे सो so, ये दोनों आयरन रोड्स और ये ब्रिक का डिस्टेंस होगा मीन्स वन फीट वन फीट सो टोटल देखेंगे तो टू फीट ठीक है आई विल टेल यू हाउ द एनिमल्स विल बी प्लेस्ड हम एक क्रॉस सेक्शन देखेंगे यस यहाँ पे आप देख सकते हो ये होगा क्रॉस सेक्शन ठीक है एज ऑफ रोल यू बिफोर हाँ इस इस साइड होगा थोड़ा सा वॉट विल से लेस हाइट मीन्स नाइन फीट होगा इस साइड और इस साइड इट विल बी बिट हाइट कितना होगा थर्टीन फीट हाँ थर्टीन फीट होगा ठीक है थर्टीन फीट सो यहाँ पे होगा एनिमल स्टैंडिंग स्पेस ठीक है एनिमल स्टैंडिंग स्पेस मीन्स एनिमल विल स्टैंड यूर और यहाँ पे होगा मेंजर मेंजर का मतलब एनिमल का फीडिंग का वॉट विल से टब होता है ना थोड़ा सा कॉन्क्रीट मटीरियल से इट विल बी मेड सो दैट फीडिंग टब इज अ मेंजर इसको मेंजर कहते हैं सो दिस इज द मेंजर एंड दिस इज द फीडिंग पैसेज आई हाँ आई फॉर्ट आई शो यू स्मॉल फोटो हाँ यू कैन सी हियर राइट सो ये ये हो गया एनिमल स्टैंडिंग स्पेस इन विच एनिमल्स आर स्टैंडिंग सो दिस इज द मेंजर ये अब एक फीडिंग टब है इट्स अ कॉन्क्रीट वन सीमेंट वन इट्स अ मेंजर एंड एंड दिस इज अ फीडिंग पैसेज थ्रू विच द यू नो द ओनर कैन फीड द एनिमल्स ठीक है सो बैक साइड होगा मीन्स एनिमल्स के टेल के पास होगा ड्राइनेज चैनल ठीक है सो दिस ड्राइनेज चैनल इट विल कलेक्ट द वेस्ट ये तो बैक साइड होगा ठीक है हाँ सो दिस इज द फीडिंग स्पेस मीन्स द एनिमल्स हेड विल बी टूवर्ड्स दिस साइड एंड बैक साइड मीन्स टेल साइड के पास होगा ड्राइनेज चैनल सो दिस इज हाउ दे विल बी स्टैंडिंग ठीक है नेक्स्ट फ्लोरिंग स्पेस रिक्वायरमेंट पर एनिमल देखेंगे सो एज अ फ्लोर बिफोर बहुत सारे टाइप्स होंगे जैसे काउ बफिल और यंग काउस भी होंगे मीन्स अप टू थ्री मंथ्स और थ्री टू सिक्स मंथ्स तक ही होंगे और मोर देन सिक्स मंथ्स भी होंगे एंड प्रेग्नेंट काउस भी होंगे और बुल्स भी होंगे सो बेस्ड ऑन द टाइप एनिमल को कम्फर्ट देने के लिए वी हैव टू यू नो प्रोवाइड अ प्रॉपर फ्लोर स्पेसिंग so that they can sit stand comfortably ठीक है so अगर काउ के बारे में बात करें so covered area अगर हम meter square में देखेंगे so it will be three point five meter square और open area में seven meter square open area मतलब बाहर covered area मतलब means like this थोड़ा सा congested होंगे means they will be side by side this is um this is a covered area सो so, के लिए 3.5 मीटर स्क्वायर और ओपन एरिया में 7 मीटर स्क्वायर बफेलो के लिए 4 मीटर स्क्वायर ओपन एरिया में 8 मीटर स्क्वायर और यंग स्टॉक अप टू 3 मंथ्स के लिए 1 मीटर स्क्वायर ओपन एरिया में 1.5 और 3 टू 6 मंथ्स मींस 1 मीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया में और ओपन एरिया में 2.5 नेक्स्ट यंग स्टॉक व्हिच इज मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड इसके लिए होगा 2 मीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया में और ओपन एरिया में होगा 4 मीटर स्क्वायर प्रेगनेंट काउ के लिए तो थोड़ा सा यू नो वी नीड सम मोर स्पेस सो इसलिए फोर मीटर स्क्वायर फोर कवर्ड एरिया में और ओपन एरिया में एट और बुल के लिए तो ट्वेल्व मीटर स्क्वायर और वन ट्वेंटी मीटर स्क्वायर इन ओपन एरिया क्योंकि बुल तो बेसिकली बहुत एग्रेसिव होते हैं सो इसलिए थोड़ा सा यू नो एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट सो नेक्स्ट हम देखेंगे रूफिंग मटीरियल सो ऑफकोर्स हर हाउसिंग में रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये हो गया हमारा रूफिंग मटीरियल दिस इज अ रूफ सो इसमें भी टाइप्स होंगे जैसे हम सीमेंट भी यूज करेंगे पालमेरा पालमेरा का मतलब यू नो इट्स लाइक शो यू दिक्चर यस सो दिस इज पालमेरा ठीक है ये तो बेसिकली इट्स इट्स अ टाइप ऑफ मटेरियल यू नो इट्स लाइक अ हार्ड मटेरियल बेसिकली शेड्स प्रिपरेशन में यूज होते हैं सो दिस इज द पालमेरा एंड हम कोकोनट भी देखते हैं बेसिकली लाइक प्रॉपर विलेजेस में इट विल बी कम्प्लीटली कवर्ड विद कोकोनट रूफिंग सो टेल्स होंगे कंट्री टेल्स होंगे मैंगलोर और फ्लैट टेल्स भी होंगे नेक्स्ट है एबजिस्टर्स भी यूज करते हैं आयरन शीट्स और सीमेंट रियन फोस्ट सीमेंट एंड द लाइट रूफिंग भी यूज करते हैं सो ये तो बेसिकली रूफिंग मटीरियल्स सो नेक्स्ट हम देखेंगे दिस्टम्स ऑफ हाउसिंग सो 
इस टॉपिक तक वी हैव सीन द हाउसिंग मैनेजमेंट मीन्स वॉट इज हाउसिंग और कितना स्पेस चाहिए और हम बेसिकली क्रॉस सेक्शन भी वी हैव सीन एंड हाउ द एनिमल्स आर रेंज वी हैव सीन दैट ऑल्सो सो अब हम देखेंगे सिस्टम्स ऑफ हाउसिंग सो बेसिकली दो सिस्टम्स हैं टाइप्स हैं सिंगल रो एंड डबल रो सिंगल रो का मतलब एक रो में बस एक ही सॉरी एनिमल्स आर अरेंज ओनली इन अ सिंगल रो मीन्स लेट मी जस्ट टेल यू सो अगर मान लो दिस इज अ शेड ठीक है सो हाउ दे विल बी अरेंज इज बस एक ही रो होगा और यहाँ पे एनिमल्स अरेंज होगा दैट्स इट जस्ट अ सिंगल रो ऑफ एनिमल्स दैट्स इट सो पूरा शेड में एक ही रो होगा लेकिन डबल रो में इट विल बी विथ ऑपोजिट मीन्स दो रो होंगे ठीक है डबल में दो रो मीन्स दिस इज वन रो एंड दिस इज वन रो टू रोज ऑफ एनिमल्स होंगे सो इफ द एनिमल्स आर लेस दैन फिफ्टीन इन नंबर बेसिकली हम सिंगल रो रिकमेंड करेंगे और इफ देर आर मोर देन फिफ्टीन का मतलब थोड़ा सा कंजेस्टेड होगा ना इफ यू अरेज मोर देन फिफ्टीन एनिमल्स इन सिंगल रो सो इसको सब्सटीट्यूट करने के लिए विल यूज डबल रो मीन्स दो रोज अगर मान लीजिए देर आर Like 30 animals, एक ओनर के पास हो ही विल यूज दम जैसे फिफ्टीन 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 एक रो में और दूसरा रो में फिफ्टीन सो ये डबल रो बेसिकली दो टाइप्स है एक है टेल टू टेल सिस्टम और दूसरा हेड टू हेड सिस्टम सो टेल टू टेल सिस्टम को मतलब इट्स जस्ट नथिंग बट आई टेल यू सो दो रो होंगे ना दिस इज वन रो एंड दिस इज वन रो सो टेल टू टेल का मतलब एनिमल का हेड होगा ऑपोजिट मीन्स मान लो दिस एरोमा किस एनिमल हेड ठीक है मीन्स इट विल बी अरेज लाइक दिस टेल टू टेल मीन्स बीच में जो पैसेज होगा ना दिस इज द पैसेज सो इस पैसेज में बेसिकली टेल्स विल बी दिस साइड टूवर्ड्स द पैसेज इसलिए टेल टू टेल सिस्टम द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यूज दिस आप देख सकते हो टेल टू टेल ये ये हो गया हमारा पैसेज ओनर का पैसेज सो इस पैसेज के साइड में दीज टेल्स हैव बीन दिस सो दिस इज टेल टू टेल सिस्टम सो दिस ये टेल टू टेल सिस्टम का एडवांटेजेस होगा ऑल एनिमल्स के फ्रेश एयर क्योंकि इफ यू नो इफ द ऑपोजिट साइड मीन्स इस साइड इफ देर आर सम यू नो फ्री लैंड सो वेन द एनिमल्स हिट्स हैव बीन टूवर्ड्स दिस साइड सो उस टाइम पे दे विल गेट द फ्रेश एयर एंड ऑल्सो द स्प्रीडिंग ऑफ डिजीज टू रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मिनिम ठीक है एंड ऑल्सो द सुपरविजन ऑफ एनिमल्स आर इजी एंड ऑल्सो लाइक यू नो मिल्किंग इज इजी टू सेल एंड क्लीनिंग इज ऑल्सो इजी क्यों 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 क्लीनिंग इज इजी क्योंकि वेन द एनिमल्स एक्सक्रीट सो वॉट विल हैपन दे विल लिटरली ऑन द पैसेज साइड इज सेल्फ सो इसलिए लेबर कैन क्लीन इट वेरी इजीली ठीक है सो दिस आर द एडवांटेजेस नेक्स्ट हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस इसमें स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज टू डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज हाई ठीक है क्योंकि द टेल्स आर लिटरली यू नो ऑल ऑफ द टेल्स आर टूवर्ड्स ईच अदर इसलिए नेक्स्ट ड्राइनेज चैनल इज नॉट एक्सपोज टू सनलाइट एंड फीडिंग ऑफ एनिमल्स इज लेबोरियस क्योंकि ये तो बेसिकली फीडिंग पैसेज जो है ना दिस इज द फीडिंग पैसेज सो देर हेड्स आर नॉट टूवर्ड्स द फीडिंग पैसेज सो ये तो बेसिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सो दिस इज टेल टू टेल सिस्टम नेक्स्ट है हेड टू हेड सिस्टम इट यू नो इट्स लिटिल ऑपोजिट टू टेल टू टेल सो हेड आई मीन टेल्स के प्लेस में होगा हेड और हेड्स के प्लेस में होगा टेल्स जस्ट लाइक दिस सो फीडिंग पैसेज ये है और फीडिंग पैसेज के पास होगा हेड्स और टेल टू टेल सिस्टम इज ऑपोजिट फीडिंग पैसेज दिस आर दी टेल्स इसलिए दिस इज टेल टू टेल and um, is the head to head system theek okay? hai so ha ya pe okay one this one same theek okay? hai so head to head you can see here this is the head this is head and ye head tail or basically or uh, we can say the main advantage hoga tail i um, mean head to head system mein so drainage channel ke paas hoga tail so it will be very easy to clean the stuff और लाइक डिजायर नंबर ऑफ एनिमल्स होगा थर्टी सिक्स इन हेड टू हेड सिस्टम एंड टेल टू टेल सिस्टम में ट्वेंटी एट ओके सो दिस इज द हेड टू हेड एंड टेल टू टेल सिस्टम 
so guys uh, this is the systems of housing two systems are single row double row single row mein ek hi row mein all the animals will be arranged so double rows opposite two rows honge so so double row mein two types hai tail to tail and head to head so tail to tail ka matlab you know the feeding passage ke pass over tails or head to head is it's the complete opposite ठीक है सो नंबर ऑफ एनिमल्स डिजाइड बेसिकली डिजाइड नंबर ऑफ एनिमल्स होगा हेड टू हेड सिस्टम में 36 और टेल टू टेल में 28 ठीक है सो दिस इज इट गाइस इट्स यू नो ये तो बहुत 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 इजी है सो नो नीड टू रियली मच वरी अबाउट दैट यू कैन लिटरली अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली सो यस दिस इज इट इन आवर टुडेस लेक्चर वी हैव सीन द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ systems of housing so this is it guys thank you for watching if you have any queries you can ask us ask us on instagram page or you can post in the comment section you can also download this ppt from our telegram channel go for agriculture thank you for watching take care bye bye